सो आलट्राटिक सिमेंट ईवेट इंका वन अंड हाफ अवर् टाइम उबी इट्स हाव ए कावर्जेश दाखी चाल पद्धत भूमि दगर दार उक्स्टी मन बैलदेर मुझे माटड़क टाइम ले तरवा चलिए अभी ये पाइंट आफ व्यू अंत यदा वर्क अदे पनी मन लाइफ अंत चेयल दाने आर्डर बहुत अोट का अंत मन रोज आलमोस्ट विधा स्नान विधम बके विधम जग्गो तो दी सबूती कंस्ट्रक्षा अट्लीस्ट वन आर् टू डेस्ट पनी चयबो चेसे कंटे मुझे आ कंस्ट्रक्ष क्रियेटे अला गन चे फस्ट कपल आफ मिनट को पन उद आर्त असल पने बिकाज इलाया निर्णय येमेम अवसरमो इंत दूर वेतना मल्ला अब प्रवर्तना अवी निर्णय मन फिल्म सिटी में पर्फॉम चेयरने का प्रती क्रियेट सैड स्क्रिप्ट इज़ रेडी द क्लैंट इज़ हापी टेक्निक सैड कैमरा इज़ रेडी बैटरी फुल लाइट फुल चारज ट्रावलिंग सैड लाजिस्टिक सैड कारोल मैं कंडीशन एव्रीथिंग क्रॉस चक्ट लास्ट मूवेंट गुर्तको चेयर अला कस्पेक्ट मन की प्रॉब्लम उ अंत मन की संबंधी प्रती चर्ची कंक्लूजन वेक्स्ट नी पन सो इन ईवे संबंधी कंक्लूजन मैं लाइफ की संबंधी अदेटो मन का मन लाइफ कंस्ट्रक्टिव जीवन चाल कष्ट इन शिडी साहेब लाइफ तीन कंक्लूजन इंदो ते कंक्लूजन इला बटल कंक्लूजन इला तुम वेटी वेटी तो असोसीयेट उड़ो आंट कंक्लूजन राव अल अर्थम एग्जापल वो असोसीयेट आंद विषया तुंब विषया क्लारी वन ओवराल नी क्लारी उला बटल हाफ एन अवर आलोचि नीक आर फोन ये फोन तो नी मदर फोन आलोचि लेते एम भोजन चेलो आलो आलोचि ये प्लेट तिना आलोचि और पद रकल टी फ्लेवर्स इवन नी ओवराल नी लाइफ स्ट्रेसफुल प्रती चोट डैल प्रति चोट अर्थ पड़ता है संघर्ष अटका अट्लीस्ट इंटलीजेंट मैन डिर्वाली नैन वैट कलर बटल वे अभी नईला लेनी ओके नईला चुपता सो लेनी ओके इपू बटल विषय में क्लारी नैक्स्ट नाकसम बटल को 
ఏం ముందుకు రావాలని అడగాల్సి నువ్వు నీకు అవసరం లేదు నాకు ఇదే కావాలని నేను చెప్పాను ఎనీ కాస్ట్ లెనిన్ ఈజ్ ఫైన్ వైట్ ఈజ్ ఫైన్ అయిపోయి ఇప్పుడు నువ్వు దీనివల్ల ఏమైంది నువ్వు అసోసియేట్ అయిన వంద విషయాల్లో ఒక దాంట్లో అందరికి క్లారిటీ వచ్చింది మనకు తెలియదు కానీ టెంపుల్కి వెళ్తే ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అనేది అని చాలా మందికి రీజన్ తెలియదు దీనికి ఇప్పుడు చాగంటి గారు చెప్పారు అనుకో సాంప్రదాయ పత్రికారమే లేకపోతే ఎవడు రాసిన ఒక పద్యంలో నుంచి ఇలా అవడం వల్ల అట్లా కాకుండా మన ఓన్ ఇంటెలిజెన్స్తో ఎంక్వైరీ చేస్తే నాకు ఒక విషయం తెలుసు ఇది నాట్ ఫ్రమ్ బుక్స్ నేను ఓ టెంపుల్లో చాలకలు పోచమ్మ టెంపుల్ ఈయన కూడా చాలా సార్లు అమ్మమ్మ టెంపుల్కి వెళ్ళగానే ఎందుకు ఎవడైనా ప్రశాంత పడుతుంది అక్కడ ఏదైతే దేవతా విగ్రహం ఉందో దాన్ని ప్రతిష్ట చేసి ఎప్పుడైతే ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్ అవుతుందో దాని చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కటి ఫిక్స్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే ఒకటి కదులుతుంటుందో దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అన్నీ కదులుతాయి ఒకటి ఎక్కువ అలజడిలో ఉన్నప్పుడు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నవన్నీ అలజడిగా మారిపోతాయి అందుకే ఇప్పుడు ఒకటి కొట్టడానికి కత్తి తీసుకొని వస్తే అందరూ ఊగుతుంటారు అందరూ కదులుతుంటారు ఒకడు ఎన్లైట్ ఒక ఒక బుద్ధి ఒక మెడిటేషన్ చేసుకుంటే ప్రశాంతంగా కూర్చుని అందరు తెలియకుండా ప్రశాంతం అంటే ఒకటి ఫిక్స్ అయింది అనుకో అది ఫిజికల్గా ఫిక్స్ అయితే మిగతా వాళ్ళని ఫిజికల్ ఫిక్స్ అయితే సైకలాజికల్ రిలీఫ్లో ప్రాబ్లం ఉంటుంది కానీ ఎక్కడో ఒక చోట ఫిజికల్లీ సైకలాజికల్లీ ఇన్ ఆల్ ఆస్పెక్ట్ ఒకటి సెటిల్ అయింది అనుకో దట్ ఈస్ బుద్ధ ఓకే అంటే అలా కనుక జరిగింది అనుకో దాని పరిధిలోకి ఏది వచ్చినా అది సెటిల్ అవుతుంది ఫస్ట్ బికాస్ దాని యొక్క ఆరానే అక్కడ ఉంటుంది ఇట్లా ఇది ఇది రావడానికి చేయవలసిన చిన్న సూత్రం ఏంది దీనికి ఏ మంత్రము ధ్యానము గురువు ఏం అక్కర్లేదు నువ్వు అసోసియేట్ అయిన ప్రతి దాన్ని డిక్లేర్ చేస్తురా బట్టలు అయిపోయింది వైట్ భోజనం తిను వారం రోజులు తిని ఒక కంక్లూజన్కి రా టమాటా చారు బ్రౌన్ రైసు ఓ నిమ్మకాయ ముక్క ఒక ఉల్లిపాయ ముక్క ఉంటే అప్పడం ఆ తర్వాత కొంచెం పెరుగు ఆ తర్వాత కొంచెం పచ్చడి ఏ పచ్చడి అయినా ఓకే కానీ పుట్టినల పడి ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఇది ఫిక్స్ ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా ఇది డిక్లేర్ చేయి విదిన్ వన్ ఇయర్ నేను భోజనానికి ఎవడన్నా పిలిస్తే ఏం ఉండాలని వాడు అడగ అడగడు ఏముంది ఈరోజు అని నువ్వు అడగవు తద్వారా ఆ విషయంలో క్లారిటీ వచ్చేసి అంటే రెండు బంధాల నుంచి ఊపిరి కలిగి మళ్ళీ అవి పరిపూర్ణంగా చేస్తున్నావు ఎందుకంటే నీ కన్విక్షన్ నుంచి బయటకు వచ్చింది కాబట్టి అట్లా నువ్వు అసోసియేట్ అని ఎక్కడ కూర్చోవాలి డిక్లేర్ చేయి ఎక్కడ పడుకోవాలి డిక్లేర్ చేయి నీకు ఏ రంగు ఇష్టం డిక్లేర్ చేయి నీకు సాధ్యమైన ప్రతి ఒక్కటి డిక్లేర్ చేయి విత్ కన్విక్షన్ నాట్ బై ఫోర్స్ అంటే ఎవడో చెప్పినందుకు కాదు నీ పరిపూర్ణంగా నీలో నుంచి రాని ఇంతకాలం ఏంది ఎప్పుడు నువ్వు బ్లాక్ అండ్ బ్లాక్ వేసుకోరు నీ వల్ల కదా అట్లా వేసుకో యు ఆల్వేస్ చోస్ నో లైట్ కలర్స్ గాడ్ చేస్తా అంటే మనం ఫోర్స్ చేసుకున్నా కూడా కొన్నిసార్లు మనం కొన్నిటిని ఎంచుకోవాలి కొన్నిసార్లు తెలియకుండా కూడా వీ చూస్ ద బెస్ట్ సో ఇలా గనక జరిగితే డిస్ట్రాక్షన్ ఎక్కడిది ఇప్పుడు రెస్టారెంట్కి వెళ్ళినావు నువ్వు ఫిక్స్ అయినావు టమాటా చారు తింటా లీస్ట్ ఏది లేకపోతే పండు తింటా రకరకాల బాస్ టమాటా చారు ఉందా సాంబార్ రైసా ఠీక్ అదేదో ఓకే వాడి మెన్యూలో లక్ష పదార్థాలు నీకు సంబంధం లేదు నీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు లక్ష రకరకాల ఫుడ్ తింటా నీకు సంబంధం లేదు బట్టల షాప్కి వెళ్ళావు నువ్వు మొబైల్ చూసుకుంటూ వైట్ కలరు నైలాన్లో త్రీ థౌజండ్ సెవెన్ బడ్జెట్ లోపు తీసుకురామ్మా వైట్ షర్ట్ వైట్ ప్యాంట్ అంత చాలు నా నాకు చూడాల్సిన అవసరం లేదు నువ్వు ఫిక్స్ అయిపోయింది ఆల్రెడీ లేని నాట్ నైలా అట్లా ఇలాంటి సంగీతం వినాలి నిర్ణయానికి రా అసలు నీ లైఫ్లో నీ ఎగ్జిస్టెన్స్కి మూలం ఏందో కొంత అన్వేషించి నిర్ణయానికి రా ఎవరితో ఉంటే నీకు పరిపూర్ణంగా ఆనందంగా ఉందో వాడు ఎంత లఫ్డ్ గాడు కానీ కానీ వాడిని కలిస్తే బాగుంది నిర్ణయానికి రా ఐ విల్ మీట్ హిమ్ ఎట్లీస్ట్ వీక్లీ వన్స్ సో ఎవరితో ఉంటే నీకు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందో వాడిని గుర్తించు ఈదర్ సెటిల్ చేయి వదిలి ఏదో విధంగా నిర్ణయానికి రా ఇది నీ చేతిలో ఉంది దీనికే గవర్నమెంట్ అక్కర్లే కాన్స్టిట్యూషన్ అక్కర్లే ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ ఎనీ ఫండమెంటల్ రైట్ రైట్ ఎగ్జిస్ట్ దిస్ హ్యాస్ టు బి ద ఫండమెంటల్ రైట్ టు సెటిల్ అవర్ ఓన్ ఇష్యూస్ వితౌట్ బీయింగ్ ఇంటర్వెంట్ బై ఎనీ బట్ ఇది కనుక జరిగితే ఇక డిస్టర్బెన్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటుంది ఇది నేను చెప్పే సూపర్ఫిషియల్ లెవెల్ డీపెస్ట్ లెవెల్లో చాలా క్వశ్చన్ సెటిల్ కావాలి అంటే డబ్బు అంటే ఏంది 
డబ్బును డిక్లేర్ చేసేస్తా ఇది ఇప్పుడు నేను నేను దాదాపు ఇట్ టూ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ టు అండర్స్టాండ్ జస్ట్ దిస్ వర్డ్ మనీ ఇప్పుడు నాకే కన్ఫ్యూజన్స్ లేదు అలాగే డబ్బు వద్దంటే లేని ఇప్పుడు ఫుడ్ గురించి డిక్లేర్ చేస్తే ఫుడ్ తినడని కాదు ఏం తింటుందో చెబుతున్నట్టు డబ్బు దేనికో తెలుసు ఏదో మళ్ళీ చెప్తాడు మన మన ఏమన్నా ఒక హై ఎండ్ సౌండ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నావా మీ అబ్బా చెప్పరా చెప్పు మీ మీ భాషకు సంబంధించి ఏదైనా చెప్పు అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా ఏదో విక్షేపణ అదే ఇప్పుడు డిస్ట్రాక్షన్స్ అన్నావు కదా కొంచెం కొంచెం ముందుకు రా మీ వాయిస్ డిస్ట్రాక్షన్ అని కదా యోగ పరిభాషలో దాన్ని విక్షేపం అంటాం ఒక పని చేసేటప్పుడు అంటే మనసు ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళిపోతుంటుంది ఆ పని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండకూడదు ఇప్పుడు నా పద్ధతి నేను చెప్పానంటే దిస్ ఇస్ హౌ ఐ ఐ డిస్కవర్డ్ నాట్ ఫ్రమ్ ద బుక్స్ మీ అండర్స్టాండింగ్ చెప్పండి విక్షేపాలకు సంబంధించి డిస్టర్బెన్స్ లేని లైఫ్ ఒకటి లీడ్ చేయాలనుకుంటే అత్యంత దగ్గర దారి క్లారిటీ అర్థం కాకనే ఈ రోజు నీ దగ్గర డిస్కషన్ చేద్దాం ఆలోచన అనుకోకుండా కాదు ఒక ఇష్యూ నన్ను వేధిస్తుంది ఎందుకంటే అందులో నా మిస్టేక్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి ఆ మిస్టేక్స్ ఈ మధ్యలో నేను పరిశీలన నాకు నేను అన్వేషిస్తున్నా ఎట్లా దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని చెప్పేసి ఆ ఓవర్కమ్ చేయడానికి రకరకాల కుయుక్తులు పన్నాలని ఆలోచన చేస్తున్నా రకరకాల ఆలోచన చేస్తున్నా దానికి సంబంధించి లాస్ట్కి ఒక క్లారిటీ తెచ్చుకునే ప్లాన్లో ఉన్నాను నేను అంతే తెలుసు ఆయన గురించి రకరకాల పుస్తకాలు చదవడం వ్యక్తులతో సంభాషించడం ఏం ఎక్కడెక్కడ దెబ్బ అన్ని అన్ని అన్వేషిస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే ఏమీ లేకుండా పిల్లల్ని ఎడ్యుకేట్ చేసిన ఆదర్శ సామ్రాట్ బాబు కూడా గుర్తొచ్చిండు నువ్వు చెప్పిన మదనపల ప్రసాద్ గుర్తొచ్చిండు వీళ్ళందరూ చేయగలిగింది మరి నేను చేసుకోలేను ఎక్కడ ఎక్కడ మిస్టేక్ జరిగింది అనేది నేను దాన్ని ఇక్కడ నేను చేసిన మిస్టేక్ ఇక్కడ జరిగింది అనేది ఇప్పుడు సెటిల్ చేయాలి అంతే దాని ఇష్యూస్ నేను అనేది పేరెంటింగ్ ఇష్యూ మాట్లాడుతున్నాను అంటే ఈ మధ్య మనం ఎక్కువ డిస్కస్ చేసిన వన్ ఆఫ్ ద టాపిక్స్ అది పేరెంట్ ఎందుకంటే ఇది ప్లెయిన్ పేపర్ కంప్లీట్ ప్లెయిన్ పేపర్ ఇప్పటికి ప్లెయిన్ పేపర్ అదే వచ్చింది పిల్లలు టాపిక్ అది కాదు అది టాపిక్ అదేం కాదు కానీ అక్కడ డిస్ట్రాక్ట్ అవుతుంది కానీ అసలు ఈ పర్టికులర్ ఇక్కడి నుంచి చూస్తే నీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒక చెట్టు ఉంది తల దిప్పి చూడు అసలు అందమైన చెట్టు అది అది కాదు అది అది ఏం కనిపిస్తుంది తెలుసా అసలు నీ ఎల్లో డ్రెస్ ఆ ఎల్లో పూలు అంటే అవి వాటిలా ఉండడం అందం అవి అంగీకరించింది వాటి అస్తిత్వాన్ని కాబట్టి నిజంగా నేను బస్ నూ ఫుక్ చెప్పిన తర్వాత చెప్పినప్పటి నుంచి ఇప్పుడు అదే దృష్టి వెళ్తాను మనిషి చేయబడ్డదా దాని శక్తి విక్షేపం జరిగి దాని ఎనర్జీ అటెట్ దిప్పన ప్రవహిస్తుంది ఇంకోటి ఆ కొమ్మ వంకర్ టింకర్ ఉంటుంది అన్నట్టు నిజంగా కరెక్ట్ నిజంగా కరెక్ట్ ఇప్పుడు శాండ్ ఆర్ట్లో ఈరోజు ఇవే ఎంత మొత్తం ఫస్ట్ టైంలో లేదే నాకు వచ్చే బొమ్మను పది వాటి అటు తిప్పి పది సంవత్సరాలు అయింది సో కంక్లూజన్ సో ఇప్పటి వరకు ఈ విషయాన్ని సంబంధించి రకరకాల పద్ధతులు ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఇంకాస్త కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసింది నా లాజికల్ కంక్లూజన్ ఏంటి నీకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక జీవితం దాని ఒరిజినేషన్ నీలో జరిగింది తక్షణం విముక్తి ఉంది ఒరిజినేషన్ పక్క వాళ్ళలో జరిగితే కొంత టైం పడుతుంది ఆ ఒరిజినేషన్ ఋషికోష్లో ఉందను ఇట్ టేక్స్ టైం ఎవరెవరైతే వాళ్ళ వాళ్ళ జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి వెళుతున్నారో అవన్నీ సెకండరీ అయిపోయి అక్కడ ఉన్న ఎక్స్ట్రా వెగాంజలో పడిపోయారు ఒక ఈవెంట్ ఓ పెద్ద విగ్రహము ఒక మంచి పాట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇష్యూ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక తమాషా లిటిగేషన్ చెప్పిన మనోడు 
ఎవరికి వాడు జ్ఞానోదయం ఏదన్నో ఫస్ట్ ఒక ఎవరికి వాడు ఆధ్యాత్మిక జీవితం యొక్క మూలం నువ్వే నువ్వు కనుక్కోగలిగితేనేమో ఇంక ఎవరితో పని లేదు నేను నువ్వు ప్రేమించుకుంటున్నా విముక్తి నువ్వు ఇంకోని ప్రేమిస్తున్నావు అర్థమైంది నీకు తెలియదు కాబట్టి వాడిని ప్రేమిస్తున్నావు వాడిని ప్రేమించి ఇద్దరు కలిసిపోయారు సో దానికి అత్యంత దగ్గర దారి నాకు దొరికింది ఏమిటంటే నీవు అసోసియేట్ అయిన ప్రతి విషయాన్ని చూడు దాన్ని డిఫైన్ చేయి అంటే నిర్దాక్షిణ్యంగా నిర్వచించుదాన్ని అంటే నువ్వు డిక్లేర్ చెయ్యి ఇదే ఇంతే అలాగని నాట్ అవుట్ ఆఫ్ యూనో క్రియాలిటీ విత్ 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 కన్విక్షన్ దానివల్ల మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న దాదాపు తొంభై తొమ్మిది శాతం సమస్యలు తుప్పుకుని పడిపోయి నిజమైన సమస్య తెలుస్తుంది అది నువ్వు డిక్లేర్ చేయాలన్న చేయలు ఇట్ టేక్స్ ఎట్ల టైం అంటే అక్కడ కొంచెం సమయం సో ఇప్పుడు మనకేం పని ఉంది టేబుల్ ఫిక్స్ చేయాలి కెమెరా అయిపోయింది తీసుకో ఉంది స్క్రిప్ట్ ఒకసారి ఈరోజు తెలుగులో చెప్తున్నాం స్క్రిప్ట్ చెప్తారా సరే సో రావు గారు తెలుగు స్క్రిప్ట్ చెప్తారు అదే అయితే ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాం సింపుల్ చిన్న స్క్రిప్ట్ అయితే దాంట్లో రెండు భాగాలు చేస్తా నేను కొంత చెప్తా నేను కొంత చెప్పిన తర్వాత మీరు ఒక రెండు సెగ్మెంట్ చెప్పండి మళ్ళీ నేను లాస్ట్ కంక్లూజన్ నేను చేస్తాను సో దట్ మీకు కంప్లీట్ బయట ఉండదు ఒక ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్లో మీతో చెప్పిస్తా తద్వారా మీరు స్టేజ్ మీద ఉంటుంది నడుస్తుంది చూడు కంపెనీ నాది కాదు బట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ డిసిషన్ దానికి ఏకే కారణం తెలుసా మనీ ఎంత ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది అది ఒక్క చోట లిబరేషన్ ఇచ్చి నేను చాలా దొబ్బేస్తాను అది కన్సిస్టెంట్గా చేస్తుంటే ఇది స్ట్రాటజీ కాదు నా జీవితాదర్శం అంటే మీ ఎక్కడి నుంచి ఏం లేకుండా సిట్టికి వచ్చినాము నా వీఆర్ గుడ్ డే ఆర్ ఇంతకంటే ఏమి ఉంటుంది ఎంతకంటే ఏం లేదు సో డిస్ట్రాక్షన్ ఇంకోటి దీనికి ఇంకొక సింపుల్ ఉంది ఈ కంక్లూషన్ కంటే వచ్చే అంటే ఏం చేయాలి ఏవే వాటి నిర్వ నిర్వచించాలి డిక్లేర్ చేయాలి అనే కంక్లూషన్కి వచ్చే కంటే ముందు అట్లీస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ డేస్ అసలు ఎవరిని చూడొద్దు ఎవరిని చూడొద్దు అంటే ఎవరిని చూడొద్దు టీవీ మొబైల్ అవసరమైతే మాట్లాడాలి ఏ విషయాన్ని స్పెసిఫిక్గా చెప్పాలి నాంచకుండా అంటే స్పెసిఫిక్ అంటే ఇట్లా ఏది దావుతావు ఏదో ఒకటి తీసుకురండి నో టీఏ దావుతా ఉందా లేదు లేదు వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో ఇట్లా మైండ్ నిలబడతాను అంటే నువ్వు మైండ్ని ఫస్ట్ టైం ప్రతిష్ఠ చేస్తుంది అంటే నువ్వు నీకు ఏం కావాలో చెప్పడం వల్ల నీకు ఏమొద్దో ఫస్ట్ తెలుస్తుంది అంతే ఇక్కడ ఏమైతుంది ఏం కావాలో తెలుస్తలేదు ఏమొద్దో తెలుస్తలేదు హఠాత్తుగా ఒకటి చూస్తే నచ్చుతుంది అది ఎట్లా రావాలో తెలుస్తలేదు బెంజకాన్ చూస్తే ఆహా అనిపిస్తుంది జోబులు చూసుకుంటే మూడు రూపాయలు ఉన్నాయి ఇది అయ్యే పని కాదు కావాలా బెంజకారు కళ్ళు మూసుకొని మేటేటుగా ఆలోచించి కావాలా ఇక పంచి ఇక అమ్మ లేదు నాయన లేదు పొలమే కొంటావా దాన్ని రెండు సంవత్సరాల్లో మోసం చేసి అమ్మేస్తాను ఇర్రెలవెంట్ బట్ బెంజికార్ రావచ్చు లేదా వద్దా వద్దు అయిపోయింది ఇట్లా బెంజికార్ల ఫ్లీట్ పోయినా సరే క్యా ఫరక్ పడతా కేర్ కూడా చేయాలి ఉక్రెయిన్ రష్యా వార్ జరుగుతుంది మన ముగ్గురం ప్రశాంతంగా ఉండడానికి ఏకే కారణం అక్కడ మన ఆస్తులు ఏమి లేవు అక్కడ మన వాళ్ళు ఎవరు లేవు ఇంతకు మించి వేరే రీజన్ లేదు సో నీ మైండ్ ఎక్కడ చిక్కుకుపోలేదో ఆ విషయాల పట్ల నీకు లిబరేషన్ ఉందా లేదు దిస్ ఈస్ ద హోల్ పాయింట్ సో నువ్వు అసోసియేట్ అయిన విషయాల నుంచి నీ మైండ్ని బయటకు తీసుకురా అది హార్ష్గా చేస్తే డిప్రెషన్ వస్తుంది విల్లగా స్లోగా దీన్ని సాధన అని ఉపయోగం అంటే హఠాత్తుగా చేస్తే దేర్ ఆర్ పీపుల్ దే హ్యావ్ గాన్ తెలుసు అంటే కొంత పిచ్చోళ్ళు అయిపోయిన సందర్భాలు ఉన్నాయి అవుతుంది దీర్ దేర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ పీపుల్ కెన్ గో మ్యాడ్ ఇంకోటి దాన్ని వెనక్కి తీసుకురాలి అంటే అట్లాంటి వాడిని తీసుకురాలంటే మళ్ళీ ఎవడో తోత పొట్లు అంటాడు కావాలంటే చాలా కష్టం చాలా కంపాషనేట్ పర్సన్ చాలా శక్తి అంటే వాడు ఒక కరుపు అరిస్తేనో లేదా వాడిని చూడగానే నిలబడిపోయే ఒక రూపమో ఏదో కావాలి అది ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో కష్టం పాజిబిలిటీ లేదు అందుకని కొంచెం లేట్ అయింది ఇప్పటికీ ఇంత టైం దొబ్బింది క్యా ఫరక్ పడుతుంది కొంచెం తెలుగు కానీ ఈ విషయాన్ని గుర్తిస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు వర్క్కి సంబంధించి మనం కలిసిన ఫస్ట్ డే నుంచి నేను డిఫైన్ చేసేసిన బాధ వరకు ఇప్పుడు ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేదు తను నా మీద డిపెండెంట్ కాదు నేను తన మీద డిపెండెంట్ కాదు ఈ క్షణం బాగా ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయినా నేను వర్క్ చేసుకుంటాను 
బాను లేదన్న వ్యాక్యూమ్ నాలో లేదు కానీ బాను ఉంటే చాలా బాగుంది పని ఐ డిఫెండ్ దీనివల్ల నాకు ఎలాంటి నువ్వు ఎంత ఇంపార్టెంట్ కానీ నువ్వు లేకపోయినా నా పని నడుస్తుందని తెలియడం వల్ల విముక్తి అయ్యింది సరే మళ్ళీ పోదాం